పన సపోర్టు సగ్గుబియ్యం ఉప్మా సగ్గుబియ్యం కాంబినేషన్ అంటే ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ గా ఉంది లెట్ సి మరి ఎలా ఉంటుందో స్టార్ట్ చేద్దాం ప్లీజ్ కస్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఓకే సో ఏమ ఇంగ్రీడియంట్స్ వావ్ వెరీ ఎక్సైటింగ్ పనసపోర్ట్ చూస్తేనే లేచొచ్చినట్టుంది నాకు అసలు మించిన ఇంగ్రీడియంట్ అనమాట ఈ రెసిపీలో చాలా డిఫరెంట్ ఇంగ్రీడియంట్ ఎంత మంచి టేస్ట్ లాట్ ఆఫ్ ఫైబర్ రిచ్ ఐ నో కాంబినేషన్ వైజ్ మనం చూడాలి అనుకుంటే మాత్రం డెఫినెట్లీ ఈ అంటే సింపుల్ కాప్స్ కి అండ్ పంచపోట్ లో ఉన్న ఫైబర్ కి మంచి బ్లెండ్ అవుతుంది అనమాట అందుకని మనం యాక్చువల్లీ రెండు సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం కళ్ళంతా పంచపట్టు మీదే ఉన్నాయి అదేంటో ఓకే సో ముందుగా నూనె వేసేసుకుందాం ఓకే ఆవాలు జీలకర్ర మంచి పోపు ఓకే ఆవాలు మాత్రం ఎందుకో ఖచ్చితంగా ఉండాలనిపిస్తుంది పంచపట్టుకి ఓకే కొంచెం పల్లీలు కూడా వేసుకుందాం సూప్మా కాబట్టి కొంచెం ప్రోటీన్స్ కూడా మనం మీట్ అవ్వాలి కాబట్టి పల్లీలు ఎక్కువగానే వేసుకుందాం ఓకే వై సగ్గుబియ్యం పంచపొట్టుకి పంచపొట్టుకి సగ్గుబియ్యం కాదు యాక్చువల్లీ సగ్గుబియ్యం కి పంచపొట్టు వేస్తున్నట్ట ఓకే అంటే ఓకే అంటే ఉప్మాలో పంచపొట్టు వాడొచ్చు అనే ఒక బేసిక్ ఐడియా తీసుకున్నాం అనుకో దానికి ఉప్మా రవ్వ వాడచ్చు గోధుమ రవ్వ వాడచ్చు కూడా కదా సగ్గు బియ్యమే ఎందుకు తీసుకోవాలి బికాస్ సగ్గు బియ్యం మనకి చాలా మటుకు వెరీ లైట్ ఫుడ్ షుగరీ ఫుడ్ మనకు వచ్చేది షుగర్ సో చాలా మందికి ఇష్టం చాలా మంది ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటారు స్వీట్ రెసిపీస్ లో అయినా సరే ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటారు సో ఇంత షుగర్ ఉన్న ఫుడ్ తో పాటు మనం ఏదైనా హెల్దీగా ప్లాన్ చేయాలి అంటే మాత్రం డెఫినెట్లీ పంచపోర్టు అనుకున్నా అనమాట ఆల్సో మనకి చాలా మంది ఫేవరెట్స్ కూడా ఉన్నారు సో పంచపోర్టు ఫేవరెట్ పంచపోర్ట్ చూస్తే తినేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి సో టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది డిఫరెంట్ టేస్ట్ కూడా వస్తుంది కాబట్టి చాలా మంది ప్లాన్ చేసుకున్నాం ఓకే సో స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ ఇవి కూడా మనకి డిఫరెంట్ ఈ రెసిపీలో స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ కూడా వేసుకున్నాం సోపు పల్లీలు మంచి అరోమాటిక్ గా వచ్చాయి పచ్చిమిరపకాయలు ఓకే కరేపాకు అల్లం ముక్కలు కూడా వేసుకుందా ఓకే 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 సో పంచుపొట్టు టూ టేబుల్ స్పూన్స్ వరకు మనం వేసుకుందాము సరిపోతుందా ఓకే అంటే టేస్ట్ తెలియాలని నా ఉద్దేశం తెలియాలి కరెక్ట్ ఓకే సో రెసిపీ సరిపడ ఉప్పు ఓకే కొంచెం జీలకర్ర పొడి ఓకే కొంచెం అల్లం పొడి ఓకే అండ్ బంగాళదుంప కూడా వేసేసుకుందాం కొంచెం మనకి ఇది ఫ్లేవర్స్ అంతా కూడా కుక్ అవ్వాలి సో అయితే ఇప్పుడు సగ్గు బియ్యం మనం నానబెట్టి తెచ్చుకున్నాం కదా మామూలు ఉప్మా ప్రొసీజర్ లాగా మనం వాటర్ వేసి కుక్ చేసేసుకో ఉంటే బెటరా లేకపోతే నానబెట్టిందే కాబట్టి జస్ట్ అలా కలిపేసుకుంటే బెటర్ సో నీళ్లు కనుక పోసి మనం ఉప్మా లాగా చేసుకున్నాం బాగా జూసీగా స్టార్చీగా దగ్గర పడిపోతుంది అనమాట సో సగ్గు బియ్యం నాన పెట్టుకున్నాం కాబట్టి దాన్ని కలిపేసుకుని జావలా కాకుండా కొంచెం నీళ్లు చల్లుకుంటే చాలు అసలు నీళ్లు కూడా అవసరం లేదు మనకు కుక్ అయిపోతుంది వేడికి ఓకే ఓ పని చేద్దాం ఫస్ట్ మనకి జస్ట్ అన్ని కలవడానికి కుక్ అవ్వడానికి మాత్రం వాటర్ వేసుకుంటున్నాము సో ఇది కాసేపు మనకి పంచపొట్టు ఉడికించిందే అయినా ఒకసారి ఈ ఫ్లేవర్స్ అన్నిటితో పాటు బ్లెండ్ అయ్యి సాటే అయితే బాగుంటుంది అండ్ బంగాళదుంప కూడా కొంచెం ఫ్రై అయితే వచ్చే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది కదా ఉప్మా అనగానే ఎప్పుడు కూడా రొటీన్గా ఫీల్ అవుతూ చాలా బోర్గా ఫీల్ అవుతూ ఉంటాం కదా సో అలా కాకుండానే ఎన్ని వెరైటీస్ చేసుకోవచ్చు అని మనం హెల్దీ అండ్ టేస్ట్లో చాలా చూస్తూనే వచ్చాము కానీ ఈరోజు ఇంకొంచెం వెరైటీగా అనమాట సో పనసుపొట్టుతో జనరల్గా మనం కొన్ని ట్రెడిషనల్ కర్రీస్కి మాత్రమే స్టిక్ అవుతూ ఉంటాం కదా సో అలా కాకుండా ఈరోజు సగ్గు బియ్యం కాంబినేషన్లో ఉప్మా చూస్తున్నాం వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ కొంచెం ఏంటంటే మనందరికీ దగ్గరగా అనిపించేలా బంగాళదుంపను కూడా వేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే గబుక్కుని ఏదో సడన్గా ఏదో వెరైటీ రెసిపీ తిన్న ఫీలింగ్ రాకుండా ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో ఎనీవేస్ మనకు మొత్తంగా పనసుపొట్టు బంగాళదుంప అన్ని కుక్ అయిపోయాయి కాబట్టి నాన్న పెట్టుకున్న సగ్గు బియ్యం అండ్ సగ్గు బియ్యం చాలా మందికి నచ్చుతుంది కాబట్టి కొంచెం దానివల్ల పనసుపొట్టు ఈజీగా వెళ్ళిపోతుంది కొంచెం అటు ఇటుగా ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా సగ్గు బియ్యం కూడా అందుకే కొంచెంగానే వేసుకున్నాం బికాస్ మనకి పనసపొట్టు ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది అండ్ బంగాళదుంపతో పాటు ఇంకా బాగుంటుంది కూడా కాబట్టి చక్కగా అవి రెండు కూడా ఇంక్లూడ్ చేసేసుకున్నాం 
టూ మినిట్స్ మనకు ఆ ఫ్లేవర్స్ అన్ని సగ్గుబియ్యం పట్టేస్తే మనం సర్వ్ చేసుకోవచ్చు ఇది బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీగా అయితే ఖచ్చితంగా బాగుంటుంది ఎందుకంటే మంచి ఫిల్లింగ్ గా ఎనర్జెటిక్ గా అంటే సగుబియ్యం కానీ బంగాళదుంప కానీ ఇది కాబట్టి ఒకవేళ డిన్నర్ టైంలో ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేయరు ఎందుకంటే పంచుపోట్ ఉంది కాబట్టి లేదు అంటే డెఫినెట్లీ బ్రేక్ఫాస్ట్ లో ఈవినింగ్ స్నాక్స్ లో కూడా మనకి యాక్చువల్లీ యూస్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట మరీ నైట్ టైం కాకుండా ఉంటే సరిపోతుంది సరిపోతుంది ఓకే సో సర్వ్ చేసేసుకుందాం ఇంకా ఓకే అంటే బేసిక్ గా పన్స్ పొట్టుకి అల్లము ఇవి చాలా బాగా సూట్ అవుతాయి అవి మాత్రం మనం ఎక్కడ మిస్ చేయలేదు కాబట్టి ఇవి చాలా బాగుంది కొత్తిమీర కూడా వేసేస్తుందా బాగుంది బాగుంది కదా మీరు కూడా ట్రై చేయాలనుకుంటున్నారా మరి దీన్ని తయారు చేసుకునే విధానం కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇంకోసారి చూసేయండి పనసపొట్టు సగ్గుబియ్యం ఉప్మా తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు సగ్గుబియ్యం ఒక కప్పు పనసపొట్టు ఒక కప్పు కరివేపాకు తగినంత ఉల్లికాడలు పావు కప్పు బంగాళదుంప ఒకటి పల్లీలు ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్ల ముక్కలు ఒక టీ స్పూన్ పచ్చిమిరపకాయలు రెండు కొత్తిమీర కొద్దిగా జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ అల్లం పొడి ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత నూనె ఒక టేబుల్ స్పూన్ పనసపొట్టు సగ్గుబియ్యం ఉప్మా తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో నూనె వేసుకుని ఆవాలు జీలకర్ర పల్లీలు వేసి ఉల్లికాడలు పచ్చిమిరపకాయలు కరివేపాకు అల్లం ముక్కలు వేసుకుని కాసేపు వేయించుకోవాలి తర్వాత పనసపొట్టు తగినంత ఉప్పు జీలకర్ర పొడి అల్లం పొడి ముందుగా ఉడికించుకున్న బంగాళదుంప మెదిపి వేసుకుని బాగా కలుపుకుని కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని కాసేపు కుక్ చేసుకోవాలి తర్వాత ముందుగా నానబెట్టుకున్న సగుబియ్యం కూడా వేసి బాగా కలుపుకుని కాసేపు ఉడికించుకున్నాక సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుని కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే పనసపొట్టు సగ్గుబియ్యం ఉప్మా రెడీ